որպեսի յուրաքանչյուր մարդ շրջակա միջավայրի առարկաների մանրագույն տարերը կարող են հստակ տեսնելու տարբերակել, դրա համար պետք է աչքի մեջ ընկնող լույսերը ֆոկուսավորվեն։ Բեկվելուց անմիջապես հետո հավաքվենց հանցած հաղանդի վրա։ Հակառակ դեպքում տեսողական որոշակի խնդրի առաջ են բախվում։ Մարդկան զգալի մասի մոտ առկա տեսողական խնդիրները, կարճատեսությունը, հերատեսությունն ու աստիգմատիզմը սխալմամբ հիվանդություն են համարում։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մասնագետ լուսինե Վանյանը վստահեցնում է, որ վերնշվածներն իրականում բեկվող միջավայրի առանձնահատկություններն են, որոնք ունակ են շտկման եւ հիվանդություն համարել է սխալը։ Կարճատեսության ժամանակ բեկող միջավայր աչքի շատ ուժեղ է եւ լույսը եղջրաթաղանթի միջով անցնելիս ավելի շուտ է ֆոկուսավորվում մինչև ցանցաթաղանթին հասնել։ Հերատեսության ժամանակ հակառակը թույլ է լինում բեկման համակարգը եւ չի հասցնում ցանցաթաղանթին հասնելու պահին ֆոկուսավորվի։ Այլ ֆոկուսավորվում է ցանցաթաղանթից հետ գտնվող այլ երևակայական կետում։ Այդ է պատճառը, որ ցանցաթաղանթի վրա ստացված պատկերները լինում են արդեն ֆոկուսից դուրս։ Քանի որ աստիգմատիզմը դապամանավ ոված է զուտ աչքի եղջրաթաղանթի ձևով մարդիկ աստիգմատիզմով ծնվում են ժառանգում են աստիգմատիզմը իրենց ծնողներից եւ շատ հաճախ եւ որ երեխային ստուգում են բարձր աստիգմատիզմ են հայտնաբերում ընդրում են ծնողներից մեկին որ ինքներ ստուգվի եւ պարզում են որ իրոք ծնողներից մեկը ունի նույն աստիգմատիզմը Կարճատեսությունը դասակարգվում է ըստ ցակման եղանակի, պրոգրեսի արագության եւ ըստ տեսակի։ Բնածին կարճատեսության դեպքում երեխայի աչքն ավելի մեծ է լինում, քան սովորաբար պետք է լինի։ Եվ աչքի երկարության չափնե որոշիչ կարճատեսության ժամանակ։ Դրանով է պայմանավորված, որ աչքի առանցքն ինչքան երկարում, այնքան կարճատեսությունն առաջ ընթացի ապրում։ Կարճատեսությունը անկախ նրա ցակման եղանակից, անկախ նրա արտահայտվածության աստիճանից ենթակա է շտկման։ շտկում է ինչպես արդեն ասացի, կարող է լինել ինչպես ակնոցային, այնպես կոնտակտային լինզաներով եւ այնպես էլ լազերային շտկման եղանակով։ Ակնոցների եւ կոնտակտային ոսպնյակների միջոցով շտկումը ունի ժամանակավոր բնույթ, այսինքն երբ որ հիվանդը հակնում է, կրում է դրանք, նրա տեսողությունը շտկված է եւ որ հանում է նորից նրա հին տեսողությունների հայտ գալիս, ի տարբերություն դրա լազերային շտկման ժամանակ արդեն դա վերջնական կարելի է նույնիսկ ինչ որտեղ համարել բուժում, որովհետեւ հիվանդը կարիք չունի ինչ որ բաներ ակնելու լրացուցիչ որպիսի լավ տեսնի նա անթատ միշտ լավ է տեսնում Կարճատեսության ժամանակ լազերային շտկման միջոցով եղջերաթաղանթի բեկման ուժը թուլանում է եւ լույսերը նրա միջոցով անցնելիս ֆոկուսավորվում են ցանցաթաղանթի վրա։ Ապա մարդն ունենում է հստակ պատկեր։ Իսկ ահա հերատեսության դեպքում հակառակ պատկերն է գրանցվում։ Մարդկանց մեջ տարածված այն թյուր կարծիքը, որ ինչքան ուշակնոց կրեն, ապա տեսողությունն այնքան լավ կլինի։ Այնինչ բժշկական տեսանկյունից կա հետևյալ պնդումը։ եւ որ կարճատեսությունը փոքր աստիճանի է, աչքը ինչ որ կեր փորձում է իր ակոմոդացիայի, իր հարմարողական ունակությունների հաշվին փորձում է ֆոկուսավորել։ Այդ պարագայում ես համաձայն եմ, բայց երբ որ կարճատեսությունը արդեն բարձր աստիճանների եւ տեսողության սրությունը շատ է իջած 50%-ից ցածրե, մեկը այդ պարագայում ուսը երբ որ խոսքը գնում է տարիքային հերատեսության մասին, երբ որ մարդիկ ամբողջ կյանքում լավ են տեսել, հասել են 40 տարեկանին եւ նրանք այլևս մոտիկը չեն կարողանում լավ տեսնել, այս պարագայում եւս դրա այդ համաձայն չեմ, որովհետեւ դա ուղղակի դիսկոմֆորտը մարդու երկարացնում է։ Իդեպ, ակնոցի թիվը 5 տարին մեկ փոխվում է։ Նրա միջոցով ազատվում են նաեւ հավելյալ ստվերից, որն առաջանում է աստիգմատիզմի հետևանքով։ Աստիգմատիզմը դա բեկող համակարգի այնպիսի շեղում է, երբ որ մի միևնույն աչքում երկու տարբեր առանցքներում առկա է տարբեր բեկման ուժ։ Դրա հիմնական պատճառը լինում է եղջրաթաղանթով պայմանավորված, ինչպես երևում է նկարից, վերտիկալ առանցքով ավելի բարձր բեկման ուժ ունենք, քան հորիզոնական առանցքով, այդ պատճառով լույսերը եղջրաթաղանթի միջով անցնելուց հետո ունենում են երկու ադ ֆոկուսային կետիկ։ Եվ երբ որ հիվանդը նայում է մեր ենթադրային շտարին եւ որ տարերը ստուգում ենք, նա տեսնում է ստվերված այսպիսի մտորապես պատկերել երկրորդ շեյը նրա մոտի հայտ գալ պետք է նշել որ ակնոցն ու կոնտակտային լիզաներն օգնում են միայն պատկերը հստակ տեսնել իսկ խնդիրը չի վերանում իդեպ կարճատեսության դեպքում մարդիկ ակնոց կարող են կրել միայն այն ժամանակ երբ պետք է հեռուն տեսնեն նրանց մոտ աչքի ծուլացումն ուշ է զարգանում իսկ ահա հերատեսների դեպքում խնդիրը փոքրինչ բարդ է նրանք ոչ հեռուն են տեսնում ոչ մոտիկը այս պարագայում աչքի ծուլացումը հեշտ է զարգանում նրանք մշտապես պետք է ակնոց կրեն մի կարևոր ներփություն կա եւ որ շատ ժամանակ աղջիկ երեխաներին չեն թույլ տալիս որ ակնոցներ կրեն որ մեր հասարակությունը դա չի ընդունում որպիսի հետո մեծ հասակում թե կուս կարողանան վիրահատեն կարճատեսության հետ մեկը միշտ վերջացնեն ամեն ինչ պետք է որ աչքը ունակ լինի տեսնելու փոքր դետալներ 
բայց եւ որ երեխան փոքրուց ունի կարճատեսություն, հերատեսություն կամ առավել եւս աստիգմատիզմ, այդ երեխայի աչքը ցանցաթաղանթը տարիներ շարունակ չի ստանում իմպուլսներ այդ փոքրիկ դետալներից, այդ փոքրիկ տարերը նա չի տարանջատում իրարից, չի ֆիքսում եւ ուղեղը քիչ-քիչ ծուլած ծուլանում է, այլևս նա ունակ չէ ընկալելու այդ փոքրիկ տարերը էլեմենտներին։ Եվ եթե նոր մեծ հասակում են որոշում ակնոց կրել կամ վիրահատվել, արդեն ցանցաթաղանթը ծուլացած է լինում եւ այլևս ոչ ինչ ողնել չեն կարող։ Այդ է պատճառը, որ շատ կարևոր է, որ թե կուզման գուց, եթե երեխան ունի խնդիր, զգալի խնդիրի մասին ենք խոսում, եւ տեսողությունը 50% ցածր է, ցանկալ է որ նա անպայման շտկում կրի, լինի դագնոցային, թե կոնտակտային լինզաների միջոցով։ Որովհետեւ ցանցաթաղանթը չծունանա, որովհետեւ հետո 50 տարիքում մենք կարողանանք նրան օգնել։ Նմանատիպ խնդրի առաջ չբախվելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար հիշեք որ օկտակար է գազարը, պանախը, կանաչ ոլորը, կիվին, եգիպտացորենը, բրոկոլին եւ յուղոտ ձկները։ Տեսողությունը կարգավորելու եւ շուրջ նամեն ինչ իրական տեսնելու համար միջավայրի կարծիքներից կաշկանդվել հարկավոր չէ։ Պարզապես ճիշտ դատողություն եւ վստահություն է հարկավոր։ Լուսինե Ավակյան, Անդրանիկ Ներկարարյան, Բարև Երկիր, 